Senatore, scusi, ma parliamo un attimo della prescrizione per mafia. Mi è andato un volantino qui, guardi qui. Prescrizione per mafia, la sentenza della Corte di Cassazione. Questo è il testo della Corte d'Appello confermato dalla Cassazione. L'ha letto? Sì, sì, ma guardi, però se lei, se lei mi dà il sentito glielo mando tutto. No, ma l'ho letta intera, interamente. Sì, sì, no, C'è scritto tutto. che lei è un colluso con la mafia, senatore. No, guardi sì, bene. Ma guardi, se non, è, se non è scritto così, se prende questo testo, detto così, sì. Ma... Mi lascia in pace, per favore? Eh? No, sto parlando con una guardia che, non, che mi impedisce di fare una domanda. Sì, no, scusi, siamo un paese libero. Benissimo, domani, grazie. Anche di risposta. Se lei mi manda l'indizio le mando il testo integrale della sentenza. L'ho letta interamente. Ed è, allora? C'è scritto che un senatore a vita è responsabile di collusione con la mafia, sentenza della Corte di Cassazione. No, 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 no scusi, lei lega la sentenza della Corte di Cassazione, non è vero affatto che dice questo. R raccoglie della sentenza di appello una frase che presa così può sembrare, cioè la sentenza di appello nei confronti di una delle situazioni che avrei visto un uno di questi, una tenuta di caccia, un certo contato, così, dice che non potevano essere fatti i riscontri perché era superato il periodo, era in prescrizione, ma quindi l'unico riscontro fatto nel processo che c'è nel progetto di primo grado, come questo per fortuna aveva detto una data, anzi aveva detto proprio di questo episodio, aveva detto questo testimone che era corrispondente con un un rally automobilistico che lo aveva fatto, quindi si ricordava benissimo. Io ho potuto dimostrare che in quella data io ero in Giappone. Quindi dopo non ci sono ritornati sopra perché disse che non si poteva più perché era passato il periodo della prescrizione. Quindi guarda, lei lega la sentenza. Nessuno... Quindi è normale che un senatore a vita sia descritto dalla giustizia italiana in questo modo, secondo lei? Da lei è insomma mm. un'area del procuratore della Repubblica. Di no, Stato faccio che... domande che i giornalisti non fanno più, senatore. Sì, sì, perché è bello, lei è più brava di tutti, ma sia un po' più umile, eh, forse sì. va bene a tutti. Forse il sistema che marcia, senatore. Mi la... Le guardie mi lasciano in pace, per gentilezza. Le guardie mi lasciano in pace, per gentilezza. Ma senta, ma lei, è... scusi, ma dai numeri oppure... Le sto facendo delle domande, senatore. Sì, ma mi pare che sono... Mi stanno trascinando via le sue guardie del corpo, senatore. Cosa fa? Cosa fa, senatore? Dove sta scritto? Mi stanno trascinando a sua insaputa. Scusi, il senatore ha detto di lasciarmi in pace, per gentilezza. Senta, un po' di provocazione, mi fa bene, mi fa tornare a 30 anni fa quando c'erano molti di più. Benissimo, benissimo. Nel mondo è uno scandalo il suo caso. Senatore, nel mondo il caso Andreotti è uno scandalo nazionale. Ah, proprio non direi, comunque io e le testimonianze che ho avuto io da tutte le parti, italiani e stranieri, ho avuto molto di più dopo che sono prima, perché molta gente, scusi, dal 1944, quando mi occupo di queste cose, sa come lavoro e sa quello che ho fatto. Quindi, insomma, le ho fatto delle domande, grazie. Attenzione in piedi la signora, ce la trovo. Se gentilmente vi accomodate possiamo cominciare, grazie. Signore, per favore, eh, vi chiedo per gentilezza di lasciarmi in pace, va bene? Eh? Posso chiedervi di lasciarmi in pace per gentilezza? No, adesso no perché le giornalisti siamo pronti. Benissimo. Sono fortunatissimi. Noi siamo pronti. Un attimo solo, chiedo scusa. Mi dica, c'è problema? C'è qualche problema? Eh? Siamo per la 